போட்டித் தேர்வு படிக்கும் மாணவனருக்கு வணக்கம் இந்த குரூப் டூ எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்காருங்க எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க நீங்கள் எழுதுனா தான் ஒரு அஞ்சு டெஸ்ட் வர யாருடைய ஐடியாவும் கேட்காதீங்க நீங்கள் பாட்டில் எழுதிடுங்க எழுதிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டாப்பர் பேப்பர் மட்டும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எழுதுங்க எழுதுனா தான் இது பாஸ் பண்ண முடியும் படிக்கிறதுக்கு இது மேட்ரே கிடையாது நீங்கள் நிறைய படிக்கணும் எதுக்குன்னா ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்டு ஒரு முப் முப்பது டு நாற்பது பர்சன்ட்டு தெரிஞ்சால் போதும் அதை வச்சு நம்ம எழுத பழகணும் அதுதான் முக்கியம் அப்போ நீங்கள் அதை எழுதணும் பேப்பர் கம்ப்ளீஷனுங்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் தேர்டு பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் பேப்பர் கம்ப்ளீஷனுங்கிறது ஒரு ஒன் தேர்டு கண்டென்ட் நல்லா இருக்கணும் அது ஒரு ஒன் தேர்டு ப்ரெசன்டேஷன் அது ஒரு ஒன் தேர்டு அப்போ நமக்கு மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் என்னெல்லாம் பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் கண்டென்ட் இருக்கணும் அடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிக்கிறவங்க வந்து இது ஒரு முழு வாய்ப்பாக நினச்சி இப்போ படிச்சுருங்க திரும்ப ஒரு சைக்கிளுக்குள்ளே போகணும் திரும்ப ஒரு ஆட் அப்ளை பண்ணி ப்ரிலிம்ஸ் எழுதி மெயின்ஸ் எழுதி அதெல்லாம் நாட் பாசிபிள் அது நம்ம கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நினச்சிருங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை பேக் அடிச்சிடாதீங்க ஒரு நாள் கூட வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் எழுத ஆரம்பிங்க எழுத ஆரம்பித்தாவே போதும் வேறு எதுவுமே தேவை கிடையாது எழுதுங்க 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 இது ஒன்லி ரிட்டன் எக்ஸாம் தான் ஏன்னா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இங்கே வேலைலாம் கிடையாது சரி அன்னை இந்த குரூப் டூ மென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கு மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் பிளே ஆகும் என்வரான்மெண்ட் இஷ்யூவில் அப்போ நமக்கு வந்து அந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாப்பிக்கில் இருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இப்போ பயோடைவர்சிட்டி கான்செப்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு கின்ஸ்மாக எடுத்திருக்கேன் இங்கிலீஷில் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இது வந்து உங்களுக்கு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு செலக்டிவாக கின்ஸ்மாக எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அதை திரும்ப திரும்ப உட்காந்து படிச்சுட்டு நம்ம எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி அந்த ஹெட்டிங் கேட்ட நம்ம யாருக்குமே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டினில் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறான்னு தெரியணும் அதுக்கேற்ற ஆன்சர் எழுதணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யாராவது எழுத முடியாது அதை க்ளோஸாக அதை கொண்டு போகலாம் அப்போ அந்த கொஸ்டினுடைய டிமாண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும் அந்த கொஸ்டினை தான் டிமா அந்த டிமாண்டை தான் உடச்சி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் போட்டு எழுதணும் ஓகேயா இப்போ வந்து இன்றைக்கி பார்க்குறது என்ன பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் ஆக்சுவலாக வந்து பயோடைவர்சிட்டி பயோ ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் என்ன பிளான்ஸ் இருக்கலாம் அனிமல்ஸ் இருக்கலாம் டைவர்சிட்டி ச டைவர்சிட்டினா வேரைட்டி நிறையா ஏன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இப்போ மனிதர்களே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அனிமல்ஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் புலிகளில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அப்படி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே முக்கியம் ஒரு அதை தான் இப்போ ஃபுட் செய் ஃபுட் செயின் அப்படிம்பாங்க அப்போ வந்து நமக்கு எல்லா உயிரினமும் இருந்தால் தான் எடுத்து வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அனிமல்ஸ் மட்டும் இருந்துன்னு வச்சுருங்களேன் இப்போ என்னென்னா மனிதனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது ஹியூமன் இஷி அனிமல் அப்போது ஒரு மனிதன் மட்டுமே எல் நிறைய இருந்தாங்கன்னா உலகம் வந்து சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த பயோடைவர்சிட்டியை பாதுகாக்கணும் அதான் கன்சர்வேஷன் அப்போ பயோடைவர்சிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு டை டைவர்சிட்டிக்கு ஒரு ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு போகிறீங்க லட்டு மட்டும் தான் வச்சுட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுருங்களேன் நல்லா இருக்காது அந்த ஸ்வீட் ஸ்வீட் ஸ்டாண்ட் எல்லா ஸ்வீட்டும் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அதை வாங்குவோம் இதை வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இருக்குமா அந்த ஸ்வீட் கடையே அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம அனிமல்ஸில் ஹியூமன் மட்டும் இருந்தால் நல்லா இருக்காது எல்லா அனிமல்ஸும் இருக்கணும் எல்லா அனிமல்ஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து எர்த்து வந்து அழகாக தெரியும் எல்லா லிவிங் ஆர்காசமும் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலை காணப்படும் அப்போ வந்து அந்த எல்லா உயிரினங்களும் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உயிரினங்கள் அழிஞ்சு போச்சு இப்போ ரீசெண்டாக டெக்னாலஜி 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 சொல்லிட்டு பயங்கரமான ஒரு பயங்கரமான ஒரு என்டேஞ்சர் ஒரு ஒரு கடைசி கட்டத்துக்கு போயிருக்கோம் இப்போ அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதுதான் அந்த அந்த டாபிக் உடைய மெயின் பாயிண்ட்டு இல்லை என்னெல்லாம் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக்காக கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் அந்த ஆக்சுவலாக இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும் இன்ட்ரோடக்ஷனுங்கிறதுல வாட் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் கொடுக்கலாம் ஒய் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் கொடுக்கலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்போ அதை தான் வாட் ஆஸ்பெக்டில் கொடுத்தா அது டெஃபினிஷன் பெரும்பாலும் நீங்கள் வாட் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் கொடுத்துருங்க அப்போ டெஃபினிஷன் சொல்லும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் எர்த் சமிட் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் நடந்துச்சு ரியோடி ஜெனிடால்
ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறோம் பெரிய கொஷினுக்கு கன்க்ளூஷன் இருக்கணும் ஆனால் முடிவு முடிவு இருக்கும் முடிவுங்கிறது என்டிங்காக இருக்கணும் கமா போடுற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது அப்புறம் மெயின் பாடி இந்த மெயின் பாடி தான் நம்ம கொஷினை வந்துச்சுன்னா அந்த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஷினை அதில் எழுதணும் அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஆஃப் பயோ லெவல் ஆஃப் பயோ டைவர்சிட்டி அதில் என்னென்ன லெவல்லாம் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டினா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸில் அந்த ஜீனில் உள்ள மாற்றங்கள் அந்த ஜீனில் உள்ள டைவர்சிட்டியை பார்க்குறது பற்றி ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி ஸ்பீசிஸ்னால் அதிலே கொடுத்துட்டாங்க ஸ்பீசிஸ் நிறைய ஸ்பீசிஸ் எடுத்து அதில் உள்ள டைவர்சிட்டி இதை ஒரு மூணாக பிரிக்காங்க ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டாக்ஸானமி டாக்ஸோ அதில் வந்து டாக்ஸோனா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இடத்துல ஒரே ஸ்பீசிஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு அந்த டைவர்சிட்டியை பார்க்குறது அட்ஜஷன் அது பீட்டான்னு என்ன இடத்த கேட்டிங்கன்னா ஒரு டெரஸ்டியல் ஃபார்ம் இருக்குது ஒரு வாட்ரு அக்வா ஃபார்ம் இருக்குது இப்போ இந்த டெரஸ்ட் ஃபார்ம்ல எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஒரு அக்வா இதில் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஒரு நீர்பிடிப்பில் எவ்வளோ மீன்கள் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா அடுத்தது காமா ஹாப்பிடெட் ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்க்குமே ஹாப்பிடெட் வித்தியாசமாக இருக்கும் தாவர உண்ணியாக இருக்கும் விலங்கு உண்ணியாக இருக்கும் அது வாழ்ந்த இடங்களை அந்த அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இது அப்போ ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டியை மூணாக பிரிக்கிறோம் இது வந்து ஒன்லி அவுட்லைன் தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ சிஸ்டம் ஏன்னா கம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வாங்க அப்போ எக்கோ சிஸ்டம்னாவே என்ன எடுத்தோன்னா ஃபுட் செயின் ஃபுட் வெப் ஏன்னா ஃபுட் வெப் ஃபுட் செயின் ஏன்னா எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்போ ஃபுட் வெப்னு நமக்கு தெரியும் ப்ரைமரி செய் இது அப்படி ஃபுட் செயின்ங்கிறது ரவுண்டாக வரக்கூடியது இதில் வந்து நமக்கு ப்ரைமரி செக்டர் அக்ரிகல்ச்சரை உண்டுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இது அப்படி ஃபுட் செயின் எல்லாமே இருந்தால் தான் எல்லாருமே உயிரோடு இருக்கலாம் ஒன்று அடி வாங்கிக்கிறோம் எல்லோரும் அடி வாங்கிக்குவோம் ஃபுட் செ ஃபுட் வெப்பு ஃபுட் செயின்னா அப்படி டைரெக்டாக போகிறது அப்போ இது எல்லாமே ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டினா ஒரு எல்லாமே இருக்கணும் ஒரு என்வரான்மெண்டில் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ லெவல் ஆஃப் பயோ டைவர்சிட்டி மூணாக பிரிக்காங்க ஜெனட்டிக்கு ஸ்பீசிஸு எக்கோ சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் பயோ டைவர்சிட்டி மேக்னிடியூட்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டு நைன் பில்லியன் நைன் மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் எடுத்துல இருக்கு ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல நம்ம கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்போ நம்மளால் க கணக்கிட்டது அவ்வளோதான் இன்னும் நிறைய இருக்குது நிறைய கணக்கிடாமல் இருக்கிறாங்க அதில் வருஷத்துக்கு டென் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து எவ்ரி இயர் உருவாகும் ஏன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஸ்பீசிஸ் மொத்த அனிமல்ஸ் ஃபுல்லாக எயிட் பர்சன்ட் எங்கே இருக்குன்னா இந்தியாவில் இருக்குது இப்படி இந்த டேட்டாவாக சொல்கிறதுக்கு பார்த்து என்ன மேக்னிடியூட் ஆஃப் பயார் டைவர்சிட்டி அடுத்தது பேட்டர்ன் ஆஃப் பயோ டைவர்சிட்டி பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது லேட்டிடியூடு சைடாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஆல்டிடியூட் வைஸாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் லேட்டிடியூடாக பார்க்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா இதுதான் எடுத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஜீரோ டிகிரி ஏன்னா ஈக்குவேட்டர் இது இருபத்தி மூணு டிகிரி கேன்சர் இது இருபத்தி மூன்று டிகிரி கேப்ரிகான் இது அறுபத்தாறு டிகிரி ஆர்டிக் இது அறுபத்தாறு டிகிரி அண்டார்டிக் இப்போ இந்த ஸ்பீசிஸ் ரிச்சினஸ் அப்படிம்பாங்க ஸ்பீசிஸ் ரிச்சினஸ்னால் எங்கள் ஸ்பீசிஸ் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராஃபிக்கல் சோனில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அது இந்த பூமி திரைக பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் பூமி திரைக பகுதியில் அதிகமாக இருக்குன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் என்ன டெய்லி மழை பெய்யும் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு டெய்லி மழை பெய்யும் ரிச்சினஸ் அதிகமாக இருக்கும் பிளான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அனிமல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த போ அந்த லேட்டிடியூடுங்கிறது போலார் இப்போ ஈக்குவட் ரீஜனில் அதிகமாக இருக்கும் போலார் ரீஜனை போக நோக்கி போக 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 என்ன குறைஞ்சிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவட் ரீஜனில் கொலம்பிய நாடு இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு சர்வே எடுத்துக்கா ஆயிரத்தி நானூறு பதவி பறவை இருக்குது அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மேலே வரும்போது இந்த டெம்பரேச்சர் ரீசனில் நியூயார்க் இருக்குது நூற்றி அஞ்சு பறவை இருக்குது மேலே ஆர்டிக் பகுதியில் பார்க்கும்போது நாற்பத்தஞ்சு பறவை தான் இருக்குது இந்தியாவும் ஈக்குவட் ரீஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு பறவை பறவை இருக்குது இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஈக்குவட் இருந்து போலார் போக போக ஸ்பீசிஸ் ரிச்சினஸ் குறைய குறையுது அதே போலார் வந்து ஈக்குவட் வரும்போது ரிச்சஸ் என்னது ரிச்சினஸ் வந்து கூடுது இது வந்து லேட்டிடியூட வச்சு சொல்கிறது ஆல்டிடியூட வச்சு சொல்லும் போது இதான் எடுத்து ஒரு மவுண்டைன் இருக்குன்னு வச
இவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்காவில் வந்து இதை அனலைஸ் பண்ணுவார் இவர் தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பனமா கணல்லாம் வெட்டுவார் ஐடியா கொடுப்பார் அப்போ இவருடைய தாட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இடம் இருக்குது ஏன்னா இதில் ஸ்பீசிஸ் இருக்குன்னா அதை விட ஏரியா பெருசாகிட்டுனா ஸ்பீசிஸ் அதிகமாகுது அதை விட ஏரியா பெருசாகிட்டுனா ஸ்பீசிஸ் அதிகமாகுது அதை விட ஏரியா பெருசாகிட்டுன்னா ஸ்பீசிஸ் ஓரளவு மாடரேட்டாக நின்றுது அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த இடம் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸ்பீசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்குது இதையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீசியுடைய டென்சிட்டி எட்டு ஆயிடுது இதையும் சேர்த்து பார்த்தா இது பதினாறு ஆயிடுது ஆனால் அதுக்கு மேலே வரும்போது பதினேழு ஆயிடுது அப்போ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஏரியா ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை இவர் விளக்குறாரு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ்ஹெச் வந்து ஏரியா இல்லை ஒய்ஹெச் வந்து ஸ்பீசியஸ் ரிச்னஸ் இப்போ என்னாவதுன் கேட்டிங்கன்னா ஏரியா வந்து கூட 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 இந்த ரிச்னஸ் நேரம் கூட்டிகிட்டே இருக்குது ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வளைஞ்சி அப்படி சேமாயிடுது அப்போ இதை விளக்குனதான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் ஏரியா ரிலேஷ் வந்து அலெக்சாண்டர் வான்கம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த பயோடைவர்சிட்டி ஏன் பயோடைவர்சிட்டி இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா என்ன முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் பார்ப்போம் சைக்கிள்ஸ் ஹார்மன் சைக்கிள் ஆக்சிஜன் சைக்கிள் எல்லா சைக்கிள் எல்லாமே இருக்கணும் அதுக்கு பயோடைவர்சிட்டி எல்லாம் எல்லா பிளான்ஸ் ஸ்பீசிஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே இருந்தால் தான் சைக்கிள் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அது சாயில் ஃபர்டிலிட்டி ஏன்னா மண்ணுக்கு வந்து ஃபர்டிலிட்டி வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா அனிமல் எல்லா தாவரங்களும் இருக்கணும் அடுத்தது எக்கோ சிஸ்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா அடுத்த வாட்டர் டேபிள்ஸ் ஏன்னா தண்ணி மட்டும் ஏன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொல்யூஷன் வந்து குறையும் ஏன்னா அடுத்தது டெரஸ்டியல் பயாலஜிக்கல் பேலன்ஸ் எல்லாமே பேலன்ஸாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் அவருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பயா ஜாப் ஜாக்ரபிக்கல் ரீஜன் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பத்து பிளேஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போ இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸு இந்த ஆரவழி கில்ஸ் இருக்கும் இது என்ன சோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரிட் சோன் இது செமி ஆரிட் சோன் இது வந்து ட்ரான்ஸ் கிமாலியன் சோன் அப்படி ஒரு நமக்கு வந்து அந்தமான் நிற்கப்போர் சோன் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து சோன் இருக்குது இந்த பத்து சோனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே என்ன கிளைமேட் இருக்குது என்ன ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அனிமல்ஸ் என்ன அனிமல்ஸ் இருக்குது இதை ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மேப் போட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணால் மார்க் கூட் போட்டுருவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் டு பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டிக்கு எதுலாம் அச்சுறுத்தலாக இருக்குது என்ன அச்சுறுத்தலாக இருக்குன்னா ஹேப் ஹேபிட் லாஸ் ஏன்னா அதோடைய வாழ்விடமே இப்போ அச்சுறுத்தல் தான் மக்களுடைய எண்ணிக்கை கூட்டிகிட்டே இருக்குது எண்ணிக்கை கூட கூட என்ன நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னா வனங்கள் காடுகளில் போய் மன மனசை கு குடியேற ஆரம்பிக்கா அதனுடைய வாழிடம் அச்சுறுத்தல் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக யானை ரோட்டில் வருது அப்படிங்காங்க யானை ரோட்டில் வரல நம்ம தான் யானை இருக்கிற இடத்துல போய் வீடு கட்டி உட்காந்துருக்கோம் ஏன்னா அப்போ அந்த அனிமல்ஸுகளில் தான் அச்சுறுத்தல் அமையுது அப்போ அதனுடைய அதனால் என்ன இப்போ பெரிய அனிமல்ஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு இடமும் ஏரியாவும் பெருசாக தேவைப்படும் அது ஏரியா சுருங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய இது வந்து என்ன தான் லாஸ் ஆகிடும் அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக யானைகள் நிறைய குறையுது சிங்கெல்லாம் ஒரு சிங்கம் வந்து சர்வே பண்ணுறக்குள்ள ஏரியா வந்து நூறு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வேணும் அப்போ மனிதனுடைய எண்ணிக்கை கூட 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 ஹேபிட் அனிமல்ஸுடைய ஹேபிடேட் என்ன ஆகுது லாஸ் ஆகுது அடுத்து ஹேபிடேட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் துண்டானப்படுதல் நிலங்கள் இப்போ ஒரு இதாக ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னா துண்டாக்கப்பட்டு இங்கே ஒரு நிலம் இங்கே ஒரு நிலம் இங்கே ஒரு நிலம் இங்கே ஒரு நிலம் இருக்குது இதில் மட்டும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ மொத்தமாக இருக்கும்போது ஸ்பீசிஸ் நிறையா இருக்கும் பூச்சி கீச்சி எல்லாமே நிறையா இருக்கும் துண்டானப்படும்போது இங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீசிஸுடைய ரிச்சினஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாடேஷன் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாட் பண்ணுறது மீன் பிடிக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஸ்பீடு போட்டெலாம் வச்சு என்ன செய்யணும் மீனை ஃபுல்லாக குஞ்சு முதல் கொண்டு என்ன செய்யணுன்னா பிடிச்சி வந்துருந்தாங்க ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் எண்ணெய் உறிஞ்சி எடுத்துருந்தாங்க ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் அப்போ மனிதனுடைய பேராசை காரணமாக நிறையா எக்ஸ்ப்ளாட் பண்ணுறான் அதுலேயும் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அடுத்தது எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீசிஸ் இன்வெஷன் அதாவது வெளியே வெளியேருந்து கொண்டு வர்றது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நமக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எரிபொருள் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்போ வெளிநாட்டில் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருவெளி மரத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதனுடைய ஆக்குபேஷனால் மற்ற மரங்கள் வளராமல் நின்று இதுமாதிரி கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு கெழுத்து மீ
அரிசி அறுவடை பண்ணிப்பாங்க பண்ணிட்டு ஒரு மூணு வாரம் கேப்பு தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள கோதுமை அறுவடை பண்ணி கோதுமை விதைச்சாகணும் அப்போ அந்த டைமில் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அடிநாறு அடி தண்டு வர புடுங்க முடியாது அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மேட்டாப்பில் வெட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் தீ வச்சு எரிச்சு விட்ருவாங்க தீ வச்சு எரிக்கும்போது என்னவோ அதில் உள்ள ஸ்பீஸி சின்ன வண்டுகள் பூச்சிகள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்போ அது ஒரு காரணம் அடுத்து கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் எக்ஸ்டிங்ஷன்னா இறந்து போயிட்டு கோ எக்ஸ்டிங்ஷன்னா அது கூட இருந்த பொருளும் சேர்ந்து அழியிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லாங்கன்னா தேனி இருக்கு தேனி வந்து இப்போ ஒரு பிளவர்ல இருந்து என்ன செய்யணும் தேன் எடுத்துட்டே இருக்கு நீங்க பிளவரை ஃபுல்லா காலி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுருக்கீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேனியும் காணாயிரும் அதான் கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் அடுத்து பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் எல்லாமே திட்டன் தான் அடுத்து இன்டென்சி அக்ரிகல்ச்சர் இன்டென்சி அக்ரிகல்ச்சர் குறைஞ்ச இடத்துல லாபம் தரக்கூடிய பொருளை போடுறது அப்போ அரிசி கோதுமை அதிகமாக போடுறது அப்போ அதுக்கு தகுந்த ஸ்பீசிஸ் மட்டும் தான் அதில் இருக்கும் மற்ற ஸ்பீசிஸ் அதில் இருக்காது அடுத்து நேச்சுரல் த்ரெட் ஏன்னா சுனாமி சைக்ளோன் நிறைய வர்றதுனால அது ஒரு காரணமாக இந்த ஸ்பீசிஸ் இப்போ பயோடைவர்ஸுக்கு அழிவுக்கு இதெல்லாம் காரணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு கெட்டிங்காக போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அதாவது ரெட் லிஸ்ட் அப்படிம்பாங்க ரெட் லிஸ்ட் க்ரீன் லிஸ்ட் அப்படிம்பாங்க க்ரீன் டேட்டா ரெட் டேட்டாம்பாங்க ரெட் டேட்டானா அழியும் தருவாயில் உள்ள க்ரீன் க்ரீன் லிஸ்ட்னால் நல்லா செழிப்பாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து ஐயூசிஎன் என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த அழியும் தருவாயில் உள்ள இதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அதை பாதுகாக்கணும் அடுத்த ஹாட்ஸ்பாட் ஹாட்ஸ்பாட் என்னென்னா எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு சில வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் சில ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அப்போ அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் ஹாட்ஸ்பாட் அப்படிம்பாங்க தர தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹாட்ஸ்பாட் இருக்குது ஏன்னா அப்போ எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ் ஒரு இடத்துல மட்டும் அந்த ஸ்பீசிஸ் அதிகமாக இருக்குது அதை பாதுகாக்கிறது தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹாட்ஸ்பாட் ரீஜன் அப்படிம்பாங்க அடுத்து என்டேஞ்சர் ஏன்னா அழியின் அழியின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் ஏன்னா எக்ஸ்டிங்ஷன் அழிஞ்சு விட்டது அழிஞ்சு விட்டு பார்க்கும்போது நேச்சுரல் எக்ஸ்டிங்ஷன் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன்ஸ் ஆந்திரா எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆக்சுவலாக பார்த்தா நேச்சுரல் எக்ஸ்டிங்ஷன்னா ஸ்லோவாக நடக்கும் ஒரு உயிர்னு ரொம்ப நாள் இருக்கும் இப்போ நம்ம குரங்கில் தான் மனிதர்கள் வந்தாங்கன்னா ஒரு உயிர்னு அழிஞ்சு இன்னொரு உயிர்னு வந்துருக்கும் ஸ்லோவாக நடக்கும் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர் காணாமல் போயிட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரி திடீர்னு வந்து பெரிய அழிவை உருவாக்கிடும் அப்புறம் மனுஷன் தான் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே காரணம் இன்றைக்கி எல்லா பயோடைவர்சிட்டி அழியிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா மனுஷன் தான் இப்போ எக்ஸ்டிங்ஷன் இப்போ இதை பாதுகாக்கணும் கன்சர்வேஷன் கன்சர்வேஷன் சொல்லி பார்க்கும்போது இதில் ரெண்டு கேட்டகரியாக கொண்டுடலாம் இன்சைட் டு எக்ஸைட் டு இன்சைட்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் ஏன்னா ஒரு ஏரியாவை இல்லை ஒரு ஸ்பீ ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அல்ல ஒரு அனிமல்ஸ் இருக்குது அதை பாதுகாக்கணும் போது அந்த இடத்துலையே போய் அதை பாதுகாக்கிறது அதான் வந்து இன்சைட்டு ஆன் சைட்டு அந்த இடத்துலேயே போய் பாதுகாக்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த இடத்துல நேஷனல் பார்க் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது ப்ரொடெக்டட் பார்க்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறது ஒயில் லைஃப் சாங்கரி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த பாதுகாக்கிறது எக்ஸைட்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு அழிவின் தருவாயில் உள்ள ஒரு மிருகமோ அல்லது ஸ்பீசியோ கொண்டு வந்து வேற ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சு என்ன செய்யறது கொண்டு வந்து பாதுகாக்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு கிண்டி நமக்கு இது இருக்குல்ல வண்டலூர் ஷூ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிருகங்களை பாதுகாத்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ வேற ஒரு இடத்துல இருந்து கூட்டு வந்து அதை வந்து ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியதை இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு வந்து பாதுகாக்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா எக்ஸைட் ஆஃப் சைட்டில் போகிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு சோலஞ்சல் பார்க்கு பொட்டானிக்கல் கார்டன் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழியின் தருவாயில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஸ்பீசிஸே முதல் நினைச்சுவாங்க ப்ரொடக்டே ப்ரோ ப்ரொடக்டே கொடுப்பாங்க அப்போ நமக்கு இதுவில் தான் டாபிக் அப்புறம் ஜீன் பேங்க் ஒரு அழிவு நிலையில் உள்ள ஒரு ஒரு மிருக அனிமல்ஸோ அல்லது வந்து ஒரு தாவரத்தையோ அதை வந்து பாதுகாப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ தான் இதில் கொஷின் ஏரியா இப்போ நம்ம இதை வந்து நான் த டீட்டெயில் இதெல்லாம் வந்து அவுட்லைன் மட்டும் தான் கொடுக்குங்க விளக்கெல்லாம் நான் கொடுக்கல இதை ஒரு 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 அப்ரோச்சாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே இந்த வார்த்தைகளுக்கு இந்த கீவேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே டெவலப் பண்ணிட்டு உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சிடணும் அப்போ இது ஒரு மார்க் எடுக்கும் இது கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம எப்படி கேட்டாலும் நம்ம நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஆறு மார்க் கொஸ்டின் கேட்போம் ஹார்ட் ஸ்பாட்னா என்னென்னு கேட்கலாம் என்டேஞ்சர் என்ன ஸ்பீ ஸ்பீசிஸ்னா என்ன கேட்கலாம் ஐயூசினை பற்றி எழுதுங்களாம் அப்படியே நம்ம கரண்டில் கொண்டு வந்து எழுதிடணும் எல்லாத்தையுமே இப்போ கரண்